പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനൊരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ പരിസ്ഥിതി വിവേകത്തിൻ്റെ ജാഗ്രതയുടെ ഇടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി കൊള്ളട്ടെ പാരിസ്ഥിതികമായ വലിയ വിനാശങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പരിസ്ഥിതി ജാഗ്രതയുടെ പല തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് കൊറോണ ഭയത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മനുഷ്യൻ വന്യപ്രകൃതിയിൽ അന്ധമായി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വൈറസുകൾ മനുഷ്യനിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം വിശദമായ പഠനങ്ങൾ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്തായാലും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വല്ലാതെ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രകൃതിയോട് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഭൗമ സദാചാരം അത് മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പഴയകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊക്കിൾ കൊടി ബന്ധം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തെളിച്ചം മനുഷ്യനെന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആ തെളിച്ചം അധർവേദം പോലെയുള്ള പഴയ കൃതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് കാണാം പക്ഷേ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഭൂമി തൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് കരുതുകയും ഭൂമി ത ഭൂമി തനിക്ക് തൊൾ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തൻ്റെ അത്യാർത്ഥിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ പാടിയതുപോലെ ഒരു കളിപ്പന്തോ പാവയോ ഭൂമി അതിലുണ്ട് അവൾ തൻ ക്ഷമയ്ക്കും എന്ന പരികളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചില തിരിച്ചടികൾ പ്രളയങ്ങൾ പോലെ ആഗോളതാപനം പോലെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രകൃതിയിലെ ചില മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിപര്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ധാരാളം രചനകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഥ എഴുതുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം രചനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ വിഷയത്തെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏതാണ്ട് നാലര പതിറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ട സാഹിത്യ രചനയിലൂടെ ഞാൻ ഈ പരിസ്ഥിതി എന്ന വിഷയം ധാരാളമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി കഥകൾ എഴുതാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതും എനിക്കാണ് കുന്നുകൾ പുഴകൾ എന്ന ഒരു കഥാസമാഹാരവും ആനത്താര എന്നൊരു കഥാസമാഹാരവും പരിസ്ഥിതി കഥകളുടെ സമാഹാരങ്ങളായി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി കഥകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകവും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി കഥാസമാഹാരങ്ങളുടെ വേറെ സമാഹാരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വേറെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇത്തരം രചനകൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രചനകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും അസ്വാസ്ഥ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല ഭാവി മാത്രമല്ല വർത്തമാനകാലത്തും ഭാവിയിലും മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പരിസ്ഥിതി എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലോ പതിനഞ്ചിലോ ആണ് പ്രാണവായു എന്നൊരു ചെറിയ കഥ മാതൃഭൂമി സപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രാണവായു എന്നൊരു കഥയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കടക്കുന്നത് 
ആ കഥ എഴുതുന്ന കാലത്ത് ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഓക്സിജൻ കിറ്റുകളോ ഓക്സിജൻ പാർലറുകളോ തുറന്നതായി നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ കഥ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചൈനയിൽ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ബില്ല് കൂടി കൊടുക്കുന്നൊരു വാർത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ കിറ്റുകളും ഓക്സിജൻ പാർലറുകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കാണുകയുണ്ടായി അമ്പത് ലക്ഷം മാസ്കുകളാണ് ഈ പൊള്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊള്യൂഷനുള്ള നഗരം എന്ന ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു മറ്റു പല നഗരങ്ങളും പിന്നിലായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പൊള്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളുടെ ഒരു സൂചകം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭാവന മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാനും കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരു പത്തോ അമ്പതോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വെറും അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ പ്രാണവായു എന്നൊരു കഥ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നിരാളിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ ഞാൻ എഴുതിയത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒലീവ് റെഡ്ലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആമകൾ മുട്ടയിടാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് എല്ലാ വർഷവും വരും അവിടെ ആമ മുട്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പതിവായിട്ട് പോകാറുമുണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മിക്കവാറും അവർ അവർ പലരും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തവണ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആമ മുട്ടകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായൊരു വിവരം കിട്ടുന്നത് അത് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു ആമ മുട്ട വിരിയുന്ന സമയത്ത് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണോ പെണ്ണോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെയല്ല ഗർഭപാത്രം സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മറ്റ് ജീവികളിൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ആമയുടെ മുട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുട്ട വിരിയുന്ന സമയത്തുള്ള താപനിലയാണ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് എങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളായും ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായും പറക്കുമെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത് മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കൂടുതലേക്ക് പോയാൽ ആമ മുട്ടകൾ ചീഞ്ഞു പോകും എന്ന ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം കൂടി പറയണ്ടായി അതിനെ വല്ലാതെ അസ്വാസ്ഥ്യപ്പെടുത്തി കാരണം ഈ ആമകൾ ഉദയം ചെയ്തത് ദിനോസറുകളുടെ കാലത്താണ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി കൊല്ലം മുമ്പാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് വെറും ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുണ്ടായ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷമല്ല ഇരുന്നൂറ് കോടി കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ ആമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി വംശത്തെ താനുണ്ടാക്കിയ ആഗോള താപനം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് നട ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം എത്ര ഭീതിതമായിരിക്കും ഈ അസ്വാസ്ഥ്യമാണ് നിരാളിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് ചില നിരൂപകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആഗോള താപനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കഥയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ കഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കഥകളിലൂടെ ഇത്തരം ധാരാളം കഥകൾ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന കഥയായാലും ചിന്നമുണ്ടി എന്ന കഥയായാലും മാനത്താര എന്ന കഥയായാലും ഉതുപ്പാൻ്റെ കുന്നായാലും പുഴജീവിയായാലും മറ്റൊരുപാട് കഥകൾ നിരവധി കഥകൾ ഇത്തരം പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രതിസന്ധികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിരാളിയൻ എക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പ്രകാരമാണ് മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലാകമാനം വരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കഥ എക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ചിന്നമുണ്ടി ചിന്നമുണ്ടി എന്നുള്ള കഥയിലും എൻ്റെ നാട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങളും രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും അതുപോലെ നീരാളിയനും ഒക്കെ ഇറങ്ങേറിയ ഈ തൈക്കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറത്താണ് ഈ കഥയും അരങ്ങേറുന്നത് അവിടെ പൈനാടൻ വിത്ത് അന്വേഷിച്ച്
ധാരാളം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും മത്സ്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം അധിനിവേശ ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ സ്വാഭാവികമായ ജീവജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ അന്ധമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് വലിയൊരു വയൽ ശേഖരം ബൈപ്പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു ഭീതിതമായ അവസ്ഥയും ഒക്കെ ആണ് ചിന്നമുണ്ടി എന്ന കഥയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളിലൂടെ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അത് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന കഥ ഇവിടെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ചീമേനി കുന്നുകളിൽ ഉള്ള ശൂലാപ്പ് കാവിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് കവ്വായിക്കായലിൽ നിന്നും നീലേശ്വരം പുഴയിലൂടെ കാര്യങ്കോട് പുഴയിലൂടെ വരുന്ന മീനുകൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധജലത്തിൽ കുന്നുകൾ കയറി കയറി വെള്ളമൊഴുക്കൊന്നും വേണമെന്നില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പശമതി ഈ പശയിലൂടെ കയറി കയറി വഴിതെറ്റാതെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ ശൂലാപ്പ് കാവിലേക്കെത്തും വലിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കെത്തും അവിടെ ഉള്ള കാവിനകത്ത് ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രം പോലെ ഒരു ഒരു തടാകമുണ്ട് ചെറിയൊരു തടാകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു കുളമുണ്ട് അതൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേക്കുറിച്ചാണ് കഥ അപ്പം അവിടെ മുട്ടയിട്ടിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേനൽമഴയ്ക്ക് വന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് അവ തിരിച്ചു പോവുകയും പിന്നെ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം തിരിച്ചു പോവുകയും കവ്വായിക്കായലിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കൊല്ലം വേനൽമഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പുഴജീവി പോലെയുള്ള കഥ വളരെ രണ്ട് ദശകം മുമ്പാണ് പുഴജീവി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നദികൾ വറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥ എഴുതുന്നത് അത്തരം കഥകളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ എന്ന നോവലും എൻമകജ എന്ന നോവലും രണ്ട് നോവലുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് നോവലുകളും പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന രചനകളാണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ